Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato contro l'Arzignano la, Valchiampo. Le chiedo come sta la squadra e come è andata questa settimana di lavoro. Ma le settimane lavorative sono state buone sempre, sinceramente la squadra lavora bene con un criterio. Non mi sarei mai aspettato dopo un lavoro fatto settimanalmente una debacle come quella di venerdì sera. È una parentesi nera, una parentesi brutta perché bisogna chiudere più presto, facendo una prestazione completa di, di quello che ci è mancato completamente l'altra sera. Quindi immagino che la squadra sia voglia del terminato di, fare, di far vedere che sarà solamente una parentesi. Prego Luca, avancini per l'Adige. Ecco, a questo proposito, a mente fredda, perché caldo, insomma, si sa quello che ci avevi detto, insomma, a mente fredda ti sei dato una ragione diversa o qualcosa in più, qualche motivo in più rispetto a una prestazione così deludente? No, c'è una prestazione oltre che deludente prima di mordente, che è, che è peggio, nel senso che i ragazzi sanno che non è stata mai accesa la luce e l'interruttore è rimasto completamente sull'off e quindi questa è una cosa che riguarda sicuramente la testa dei giocatori, o comunque un messaggio che magari è partito da, da tutti verso la testa dei giocatori, che comunque hanno dimostrato di non avere quella l'identità che avevano mostrato nelle ultime tre partite, perché obiettivamente nelle altre tre partite avevano dimostrato veramente di avere una mentalità e un modo di, di agire in campo che era veramente pieno di, di possibilità di poter fare una grossa partita. Penso che ci siano come al solito più ingredienti, cioè, sicuramente eh, hanno avuto del demerito, secondo il mio punto di vista, di, di andare sotto ritmo inizialmente, di andare a credere la partita come abbiamo fatto spesso e contro squadre che tu praticamente eh, hanno delle qualità magari in più del, del, del dovuto paghi d'arte subito, abbiamo preso gol immediatamente e quella non è una scusante perché altre volte abbiamo preso gol e abbiamo reagito molto bene qui non abbiamo né agito né reagito quindi la componente sicuramente non è né tecnica né tattica né fisica ma è soprattutto di testa quindi Sa che magari dopo aver fatto tre risultati importanti e aver fatto un ottimo balzo in classifica, si pensi che sia tutto dovuto, no? E quindi questo è l'errore più grande che uno può commettere. Stefano Frigo per il tipo quotidiano. Sì, no, mister, poi il vecchio saggio dice che è meglio perdermi una 4-0 che 4-1-0, quindi cercando di vedere il lato positivo se esiste. Però quella di, se, se ci presenti un po' la partita di sabato, perché credo che anche... L'Arzignano, seppur ha perso in maniera diversa, è stata una sconfitta dolorosa, si presenterà qua incazzata, no? quindi che partite ti aspetti contro che tipo di squadra? Beh, L'Arzignano ha dimostrato di avere delle caratteristiche molto precise sotto l'aspetto organizzativo, sappiamo che fa un calcio propositivo, aggressivo, dinamico, quindi dobbiamo almeno pareggiare le loro qualità dal punto di vista morale e fare una partita con, con la spensieratezza o comunque del... del del tempo che ha voglia di dimostrare qualcosa di importante come ha spesso fatto sul fatto che uno è arrabbiato non mi siamo arrabbiati non è che credo non sia quello il nostro della situazione credo che sempre comunque la squadra debba avere delle motivazioni importanti perché deve raggiungere un obiettivo quanto prima che è quello della salvezza per poi dedicarsi eventualmente a qualcosa di più quindi questo lo sappiamo e sappiamo che costa sacrificio pazienza e soprattutto costa molta energia Piccolo Portolotti per under 30.it Mister, allora, con l'Arzignano l'Arzignano gioca relativamente in maniera diversa rispetto alla Virtus ci saranno delle, degli accorgimenti tattici rispetto a Verona e se sì, quali? Se può Beh, la Vecom ha giocato esattamente come è arrivato l'Arzignano l'unica scorsa perché ha giocato con il Rombo e si è messo in difficoltà sulle scalate abbiamo preparato una partita contro un 3-4-2-1, un 3-4-1-2 che la Beckham aveva spesso fatto la Virtus Verona e anche questo probabilmente magari ha un po' sorpreso l'operato dei, dei giocatori. Eh, L'Arzignano fa spesso il rombo e eh, quindi è una squadra che imputa il timore perché hanno due punti che attaccano bene la profondità. Noi sappiamo tutto, abbiamo visto tutto, sappiamo che dobbiamo fare noi una partita importante, noi dobbiamo essere attivi, noi dobbiamo essere reattivi e noi dobbiamo essere con un gruppo che comunque reagisce a una difficoltà. Spesso l'abbiamo fatto, dobbiamo farlo anche questa volta perché eh, ci compete come professionisti, ci compete come uomini.
Eh. Possiamo aspettarci qualche novità dal punto di vista no. cioè devi trovare comunque devi giocare, devi trovare soluzioni offensive maggiori, perché evidentemente poi la difesa dell'Arziniano, perlomeno la compattezza dell'Arziniano sarà diversa da quella dell'Alessandria o di Sì, ma non è un fattore solamente di, 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 di linea difensiva o di sistema di gioco. L'Arziniano è una squadra che fa giocare. Eh, gioca a ritmi alti, aggredisce, eh, ti fa giocare poco tempo e spazio, quindi più che il sistema di gioco secondo me deve essere veloce il nostro pensiero di, di, di uscire da una pressione che sarà sicuramente più sistematica.